എരുവുമുളിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് നോയൻ നമ്മൾ അറിയുന്നത് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർച്യൂൺ ചാനലിന്റെ എരുവും മുളി എന്ന എപ്പിസോഡുകൾ ഇനി ഞാനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോർച്യൂൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കിലോ താറാവ് ഉണ്ട് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ സവാള രണ്ടെണ്ണം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കിയത് രണ്ട് പട്ട പച്ചമുളക് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് ഉപ്പും അപ്പം നമ്മൾ അധികം താറാവ് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കുക്കറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് താറാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂലോ അത് വെറുതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് താറാവ് കഴിക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ സവാള പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ബാക്കി താറാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് താറാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇളക്കി നല്ലോണം എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് സിംഗിൾ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ താറാവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട പാലുകറിയാണോ അപ്പൊ വെക്കണത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കറി റെഡി ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വരുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നാലാക്കി അരിഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് ഒന്നാം പാല് ഒന്നാം പാല് ഇത് നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തല്ലി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കുറച്ച് പെപ്പർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉപ്പ് രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വേപ്പില ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത വേപ്പില വന്നു ഫ്രഷ് ആണ് ഇത് രണ്ടാം പാൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്താണ് ഇതാ ആഹാ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളുടെ ഇറച്ചിയൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോരുത് അപ്പൊ 
അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതാ ഫുഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാത്തതാണ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തറവ് കൂടി ഒന്നും കൂടി വേവിക്കാം എല്ലാവരും വെളിച്ചെണ്ണ കുഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ സവാളയും മസാലയും വഴക്കണം നമ്മള് താറാവിന്റെ നെയ്യ് മീന് കോരിയെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് സവാള നമ്മുടെ പൊടിയോ വഴക്കാൻ അതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് താറാവിന്റെ നെയ്യ് ചട്ടിലോട്ട് ചട്ടി ചൂടായി കിട്ടും ചട്ടിലോട്ട് ഒഴിക്കണം നല്ല നെയ്യുള്ള താറാവാണ് ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ചൂടായിട്ടിരിക്കണ കാരണം നല്ലോണം തിളക്കുന്നത് നമ്മൾ സവാള് ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മള് വെള്ളത്തിന് പകരം രണ്ടാം പാൽ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാലം ഒന്ന് ഒഴിക്കുന്നു അത് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉണ്ട പോലെ ഒരു പോളായിട്ട് സവാളയൊക്കെ വഴക്കണ്ട നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെ ബോള് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴക്കാം ഉ 
മസാലയൊക്കെ സ്മെല്ല് നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ല് കേട്ടോ ആ മസാലയൊക്കെ മൂത്തി വരുമ്പോ നല്ല സ്മെല്ല് കേട്ടോ അതാ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ താറാവിന്റെ നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഴുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രോ സ്മെല്ല് ഈ കറിക്കത്ര ടേസ്റ്റ് മാറി നമ്മള് രണ്ടാം പാലി ഇതിനകത്ത് പിടിക്കണം മിക്സ് <laughs> ഈ കറിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ എണ്ണകളും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല താറാവിന്റെ നെയ് മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചോളൂ അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റിംഗ് വരും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറി അതിന്റെ ഫയർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേപ്പല രണ്ട് വേപ്പല എടുത്തോണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളകിന്റെ പീസ് കൂടി അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും കൂടി ഇവിടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു നാടൻ വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ ഫോർച്ചുൺ ചാനലില് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ അടുത്തൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണുന്നവര് എല്ലാവരും ബൈ ബൈ